is Hit 96.7 FM Dubai Zone ഫ്രഷ് സോങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് തരാൻ സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് പാട്ട് ഫ്രഷ് ആണ് എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ പുസ്തകവും വളരെ വളരെ ഫ്രഷ് ആണ് കാരണം പുസ്തകം കാണുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ആക്ച്വലി എന്റെ എന്റെ ഫാദർ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻസൈക്ലോപീഡിയ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഇല്ല ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻസൈക്ലോപീഡിയയുടെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസ് വരുന്നു അത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വലിയ ആളുകൾ ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊച്ചിലെ വാങ്ങിച്ചു തന്നെയാണ് പക്ഷെ പഠിച്ചു എൻസൈക്കിളിൽ പിടിയോ പണ്ട് നമ്മള് ഗൂഗിളിന് പകരം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ീഡിയ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് പിക്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഒരു സംഭവം അതിന്റെ പേപ്പർ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു രസമാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഷാബു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ പുസ്തകം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര നോസ്റ്റാലജി പഴയ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഇന്നത്തെ ഈ ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും കാരണം അറിയോ അധികം വായിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഒരു ചിത്രം ആയിരം വാക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നതാണ് ആയിരമോ പതിനായിരമോ വാക്കുകളേക്കാൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം അർഫാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ അധികം വായിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ വേഗം നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതൊരു കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഒരു ആൽബമാണ് ഇത് യു എ സീരീസ് എന്ന പേരിൽ ഖലീസ് ടൈംസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ വളരെ പ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹം നാട്ടിലും മലയാള മനോരമയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഷിഹാബിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇത് പോർട്രേച്ചർ എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പോർട്രേറ്റുകളുടെ ഒരു ആൽബമാണ് ഈ പോർട്രേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത വേഷവിധാനങ്ങളെ ഇത്രയധികം വേഗത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഓളം നാഷണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ നാഷണാലിറ്റി താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ വേഗം ഒരു നാല് വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ഈ പോർട്രേറ്റുകൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വേഷവിധാനത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ പകർത്തി വെക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം കാഴ്ചകളെ പകർത്തി വെക്കാൻ പറ്റും പോർട്രേറ്റുകളാണ് ഓരോന്നിന്റെയും ഓരോ പോർട്രേറ്റുകളും ഓരോ മുഖവും പറയുന്ന അനേകം കഥകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ മാത്രം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ലേഡീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആട് മേക്കുന്നവരുണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടയർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരായ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഷിഹാബ് ഇതിനകത്ത് പകർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഷിഹാബ് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സുനാമി ഹിറ്റ് ചെയ്ത പലയിടങ്ങളിലും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ പലപ്പോഴും വാർത്തകളാക്കി മാറ്റിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ലിബിയയുടെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൽപ്പെട്ട റഫ്യൂജീസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എടുത്ത ഷിഹാബിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളാണ് ഈ പോർട്രേച്ചറിലുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഷിഹാബിലേക്ക് വരാം ഷിഹാബിന്റെ ഈ പോർട്രേച്ചറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയട്ടെ എന്റെ ഒരു നാലു വർഷത്തെ യു എയിൽ നിന്നുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ പോർട്രേറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് പോർട്രേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഫി ടേബിൾ ബുക്ക് ഇത് ഞാൻ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജോലിക്കിടയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ആളുകളുടെ പോർട്രേറ്റ് അവരെ ഞാൻ കാണുന്ന എൻവയോൺമെന്റിൽ വെച്ച് തന്നെ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഞാൻ ആരുടെയും ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് നാല് വർഷത്തെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യു എയിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രീറ്റുകളിലൂടെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏരിയകളിൽ കൂടെ ഒരുപാട് വർക്ക് പ്ലേസിൽ കൂടെ അവർ അവരോടൊപ്പം കുറെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല ആളുകളെയും കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ആളുകളെയാണ് പെട്ടെന്ന് ബുക്കിലേക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് അവരെ ആ ബുക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവര് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവരെ ഞാൻ കാണുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് പകർത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്
വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസീം മനൻ നാലുചുക്ക് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചക്രങ്ങൾ ഉരുട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ടയറുകൾ ഒരുപാട് പഴഞ്ചൻ ടയറുകൾക്ക് മേൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ശരിക്കും ഈ ഒരൊറ്റ ചിത്രം മതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുള്ള ഒരു ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ കൂളാണ് എത്ര കൂളാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഷിഹാബിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണം ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു കഥ പോലെ പറയാൻ കുറെ കാരണം ഷിഹാബ് ഷിഹാബ് പറയട്ടെ കാരണം എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല കറുത്ത ടയറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളത് പഴയ ടയറുകൾ പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഒരു ഗുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടൈം ഒരു റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഒരു അപ്പോഴാണ് ഒരു കൊള്ളാവുന്ന ചിത്രം ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഒരു ഒരു വെയർ ഹൗസിൽ കുറെ ടയറുകൾക്കൊപ്പം ഒരാളിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഉണ്ട് ആ പുസ്തകത്തില് ഒരു പിങ്ക് കളറിലെ മോപ്പെട്ടില് അത് ഞാൻ പറയും അത് എന്റെ റോങ് ടൈം വിത്ത് മൈ റോങ് ലെൻസിൽ എടുത്ത ഇതാണ് പിന്നെ ചിത്രമാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആ ഷൂട്ട് എന്റെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഷൂട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഏകദേശം ലൈറ്റ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്നെന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ ഷൂട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ഇരുണ്ട വെയർ ഹൗസ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് ടയറുകളാണ് നിറയെ ആ വെയർ ഹൗസ് മുഴുവൻ ടയർ ഇങ്ങനെ അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ജീവിത രീതിയായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും മാച്ചില്ലാത്ത ഒരു പിങ്ക് കളറിലെ മോപ്പെട്ട് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ ഒരു മോപ്പെട്ട് അതിലൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലെൻസ് ആണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ കുറച്ച് എക്യുപ്മെന്റ്സും ആയിട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പോവാറ് ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടീൻ എം എം ലെൻസ് ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനും മറ്റും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും പോർട്രേറ്റിന് അധികം പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ലെൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് തോന്നിയത് ആ അത്രയും ടയറുകളുടെ ക്യാൻവാസുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ചിത്രം എടുക്കുകയാണ് അത് വളരെ ലോ ലൈറ്റ് ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ടയറൊക്കെ ഞാൻ ആ ചിത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടയറ് എനിക്ക് കഷ്ടിച്ച് കാണാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വളരെ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അനങ്ങരുത് അനങ്ങാതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ എന്നെ കണ്ട ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ചിത്രം എടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കിടന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്തൊരു മൂന്ന് ചിത്രം മൂന്നോ നാലോ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നാളെ അടുത്ത ദിവസം പോയിട്ട് വേറെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു 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 കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ആ കാഴ്ച രണ്ടാമത് ഒരിക്കലും അതേ എനർജിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാം ഒരു ഒരു ഫോ കാരണം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ആകെ ഷിഹാബ് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഒരെണ്ണം കൂടി പറയാം എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കൗതുകം തോന്നി ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ലേഡിയുടെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അടിക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അവരുടെ മുഖഭാവം അതായത് ഇപ്പൊ കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷിഹാബിന് അടി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതും കൂടി പറയട്ടെ ഷിഹാബ് ഓക്കെ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ലേഡി ഞാൻ അവരൊരു ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവർ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം വളരെ തമാശ പറഞ്ഞ് ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവര് വളരെ തമാശ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് ചിരിച്ച് കളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് നല്ല ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ എന്തോ ഒരു എനർജി ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സംഭവിച്ചു അവർ അവർ ആ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു ആ സമയത്ത് നോ എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പ
കുറച്ച് ഉളുക്കുള്ള മുഖങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ അടുത്തുനിന്ന് പിക്ചർ എടുത്ത് നല്ല ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളെ പറ്റിയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ വിവരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഒരു പിക്ചറിന് നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് പോർട്രേച്ചർ എന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ പ്ലസ് പോർട്രേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ എത്തിയത് തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തു പക്ഷെ അത് ഈ ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്കും പോവാം Big Breakfast Club